ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി പലവക തോരൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറിക്കുന്നത് പയറിൻ്റെ ഇലയാണ് പയറിൻ്റെ മൂക്കാത്ത ഇല നോക്കി പറിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മതി ഒരു മൂന്നോ നാലോ പയറിൻ്റെ ഇല പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് തോരൻ കാണാൻ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായി കാണണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു രണ്ട് പീസ് തുമ്പയുടെ ഇല പറിക്കുകയാണ് പിന്നെ സ്വന്തം കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇലയാണത് കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തിപ്പൊടി റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മേലായി ബട്ടണിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കുമ്പളത്തിൻ്റെ വള്ളി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൂക്കാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും മൂക്കാത്ത ഇല വേണം പറിക്കാൻ അപ്പോൾ കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല പറിച്ചു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇത് ചാണകച്ചീര കുപ്പച്ചീര എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ചീരയാണ് അതും പറിച്ചെടുത്തു ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ചീരയാണ് നമ്മൾ നട്ടുപിടുത്ത ചീരയാണത് മറ്റേത് നട്ടതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സ്വന്തം ഉണ്ടായ ചീരയാണേ ഇത് ചുവന്ന ചീര ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു പീസ് മതി ഒരു പീസ് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറിക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തളിരിലകളാണ് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇലയൊന്നും തോരൻ വെക്കുന്ന കാര്യം മിക്കവാറും ആർക്കും അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇല മാത്രമായിട്ട് തോരൻ വെക്കില്ല കേട്ടോ ഇത് മറ്റുള്ള ഇലകളുടെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കാറ് അങ്ങനെ അതുമായി ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം പൊന്നാങ്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് വയനാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ പൊന്നാങ്കണ്ണി എന്നാണ് പറയുക താഴഭാഗത്തേക്ക് തെക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് കൊയ്പ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊന്നാങ്കണ്ണീൻ്റെ ഇല പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തോരനുള്ള ഇലകളായിട്ടുണ്ട് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇല കാക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുപ്പച്ചീര അല്ലെങ്കിൽ ചാണകച്ചീര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ ഇല പിന്നെ പൊന്നാങ്കണ്ണി പിന്നെ വരുന്നത് തുമ്പപ്പൂവ് തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ ഇല തുമ്പച്ചെടീൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇല പിന്നെ മത്തൻ്റെ മൂക്കാത്ത ഇലകൾ പിന്നെ പയറിൻ്റെ ഇല പയറിൻ്റെ ഇല കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചച്ചീര പച്ചച്ചീര നട്ടുപിടുത്ത ചീരയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല പിന്നെ പച്ചയും ചുവപ്പും മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കളർ ചീര പിന്നെ ചുവന്ന ചീര ഒരു പീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം ഇനി എല്ലാ ഇലകളും കഴുകിയെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അരിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കളയിൽ ഒന്നും കറി വെക്കാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒഴിച്ച് കറി പിന്നെ സൈഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തോരനൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് കീറിയിടുവാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളീൻ്റെ ഒരു പകുതി പീസ് എടുത്ത് ചെറുതാക്കി അരിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ തോരൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് തോരൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ഒരു അരമുറി ഇല്ല ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകും തേങ്ങയും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി തോരൻ്റെ വറവിലേക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരിയാണത് അരിയും കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്ന മുളകും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണത് ഇനി നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്ന മുളകും ആദ്യം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം അത് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഈ തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അരിമണി പ്രത്യേകിച്ച് അരിമണി ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എല്ലാവരും ഇടാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അരി ഇടുന്നത് ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇടാറുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ആ ഇലകളൊന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു അരി കടിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തോരനുള്ള വറവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇലകൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് അധിക നേരമൊന്നും വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത്രയും വെന്താൽ മതി ഇലക്കറികൾ അധികം വേവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ
പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ